വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ ഷേഡ്യൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ ആം ഡൂയിങ് ദിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ട്രിപ്ലി എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിന് ടഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന് മാത്രം അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ബി ടെക്കിന് ട്രിപ്ലി ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുടർ മേഖലകൾ എന്തല്ല വാട്ട് ആർ യുവർ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് തുടങ്ങിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് തരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പേര് അലി ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ജനറേറ്റിംഗ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പിന്നെ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അവിടെ ലോഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫാൻ ലൈറ്റ് മോട്ടറുകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി എനർജി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എംബഡ് സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിഷൻ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഇതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെമി കൺ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജസ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞൊരു ഫോർ ഇയർ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയർ വൈസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഇയർ വൈസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറച്ച് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തായാലും കോമൺ സബ്ജ
അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതും നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നും സെക്കൻഡ് ഇയറിലായിരിക്കും ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ പ്രവർത്തിയ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കോഴ്സിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ കോർ ഇലക്ട്രിക്കലില് നമുക്ക് മെഷീൻസ് പവർ സിസ്റ്റം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് പിന്നെ കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് മെഷർമെന്റ്സ് സർക്യൂട്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പിന്നെ മാത്സ് പിന്നെ കോർ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീനിയൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് അൺലോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിന്നെ മൈക്രോ പ്രസ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം മെഷീൻസ് മെഷീൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി സി മെഷീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പിന്നെ എ സി മെഷീൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിംഗർനെസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ അതായത് മെഷീൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്റർ മോട്ടർ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കോഴ്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ തിയറി ആണ് മെഷീൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പവർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെഷീൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പവർ ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പവർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് അതാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സ് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എങ്ങനെ ത്രീ ഫേസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി സോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എ സി സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സർക്യൂട്ട്സും അതിൻ്റെ ഡിവൈസസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡ്രൈവ്സ് ഡ്രൈവ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോപ്പോളജി ഏതൊക്കെ ഡ്രൈവ് ഏതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവ്സിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ കോർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നത് സിഗ്നൽ സെൻ സിസ്റ്റം അൺലോക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോബോക്സ് അപ്പൊ സിഗ്നൽ സെൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സിഗ്നൽ സെൻ സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ അൺലോക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അൺലോക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൺലോക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നൽസിലുള്ള വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചോപ്പിംഗ് ക്ലിപ്പിംഗ് എക്സെട്രാ പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് എന്താ ഡിവൈസസ് എന്താണ് ഓപ്പ് ആൻഡ് ബി ജെ ടി മോസ്ഫെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് അൺലോക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക്സ് സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട്സ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും മൈക്രോ പ്രൊസസറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു റഫ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ബസ്സസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും കോമൺ സബ്ജക്ട്സിലെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി ഇത്തിരി മാത്തമാറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനാലിസിസ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ സർ
വർക്ക്ഷോപ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ഓർ മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് സബ്ജക്ട്സും സസ്റ്റൈനബിൾ ജേണി മാനുവൽ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കും തേർഡ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിനേക്കാളും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് ഇലക്റ്റീവ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർത്ത് ഇയറിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോഴ്സ് വർക്ക് ഇത്രയും കൂടി കുറവായിരിക്കും കോഴ്സസ് പഠിക്കുന്ന കോഴ്സസ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ മൈക്രോ ഗ്രിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമഷൻ ഈ കോഴ്സസിന്റെ ലിസ്റ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് കുറയുണ്ട് കാരണം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും നിങ്ങളുടെ ഇലക്ടീവ്സിനനുസരിച്ച് മാറും ഇത് ഒരു കോളേജിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു കോളേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സസ് ഒന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ ആൻഡ് മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർത്ത് ഇയറിൽ കോഴ്സ് വർക്ക് ഞാൻ കുറവാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കാരണം കാരണം നിങ്ങളുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ടൈം നിങ്ങൾ സെമിനാർ ഓർ കോഴ്സ് മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിലായിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് ഇയറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ യു ഗെറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജസ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കോളേജസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം സ്റ്റേറ്റിൽ പതിനാറ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ എയ്ഡഡ് കോളേജസും പിന്നെ കുറെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓർ എയ്ഡഡോ ആണ് നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറലി നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കോളേജസൊക്കെ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് വരിക അപ്പോൾ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമായി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീം എക്സാം എഴുതിയിരിക്കണം കീം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും സയൻസ് ബയോ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സയൻസ് സ്ട്രീംസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീം എക്സാം എഴുതാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കോളേജസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിസ് ആൻഡ് എൻ ഐ ടിസ് അതിൽ ഐ ഐ ടിസിൽ തന്നെ ഓൾഡ് ഐ ഐ ടിസ് ഉണ്ട് മദ്രാസ് ബോംബെ ഡൽഹി കാൺപൂർ കരക്പൂർ ഗുവാഹട്ടി ആൻഡ് റോക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വരേണ്ടത് ഈ കോളേജസ് ആണ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കോളേജ് പറയാൻ വിട്ട് പോയി ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ഉണ്ട് കുസാറ്റ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഐ ഐ ടിസ് എൻ ഐ ടിസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജെ ഇ ഇ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ജെ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഐ ടിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ ഇയിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് ജെ ഇ മെയിൻസ് ജെ ഇ മെയിൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാം അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവരാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതുക ആൻഡ് ഫർദർ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടിസ് ഓർ എൻ ഐ ടിസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഐ ഐ ടിസ് ഓർ എൻ ഐ ടിസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചെന്നൈ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡൽഹി ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഇതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ പ്രൊഫൈൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോർ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫൈൽ പിന്നെ ഓഫ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം വേറെ സെക്ടറുകളിലേക്ക് ഫിനാൻസ് ഡിഫൻസ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ കോർ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ ടി സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസി സെക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസ് വിപ്രോ ടി സി എസ് ടാറ്റ എലക്സി ഓൺ കെ പി ഐ ടി അപ്പോൾ ഈ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് കമ്പനീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചിങ് സെറ്റിലേക്കും പോകാം അപ്പോൾ അതിനും ഗേറ്റ് എക്സാം നാഷണൽ ആണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് എം ടെക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം ടെക് ചെയ്ത് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് വഴി ഫർദർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് റഫ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ വീഡിയോയിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറിച്ച് നല്ല അവയർനെസ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന സഹായിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് സോ ബൈ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ അലിൻ ആൻഡോ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു സോ താങ്ക്സ് അലിൻ അലിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർത്ത് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗേറ്റ് എക്സാമിൽ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് വേറൊരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വരും സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണാൻ